വളരെ ക്രിയാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ഒരു ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സർക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കണമോ വേണ്ടയോ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റേതായ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അതുപോലെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ കൺവീനറായി വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരിലെ വിദഗ്ധരാണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ശരത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് കാണാൻ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ ഗൌരവപ്പെട്ട ഗവേഷണപരമായ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഗവേഷണപരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് പങ്കുവച്ചത് അതൊന്ന് കാണാം സാർ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നു കോളേജ് അടയ്ക്കുന്നു സിനിമാ തിയേറ്റർ അടയ്ക്കുന്നു ബീവറേജസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടയ്ക്കുകയാണ് പൊതുപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മകൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു സർ ഇത് തന്നെയാണോ ശരിയായ രീതി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വിലയിരുത്തലിന് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മെത്തേഡിന് പകരം മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് നിപ്പ പോലെയുള്ള മുഴുവനായി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കൊറോണ ഒരു ഫ്ലൂ പോലെ അത് ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഐ മീൻ എ ലോ ലെവൽ ഓഫ് എൻഡമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ പ്രിവൈൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിപ്പ മുക്തമായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ കൊറോണ മുക്തമായി എന്ന് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് സർ രണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മാർഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് വഴിതെളിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർക്കും അതുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ലോങ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ മാർഗങ്ങളാണ് മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രധാനമായി ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എയർപോർട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾക്കും വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്കുമാണ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ കോവിഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇവിടെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും രോഗമൂർച്ചയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്കും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്കും മാറ്റേണ്ടത് സർ ഇന്നലെ അമേരിക്കയിലെ സാൻക്രമാൻറ്റോ കൗണ്ടി ന്യൂഡിലാണ് നിയമസഭയിൽ രാജീവ് രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചത് അതായത് അമേരിക്ക പിന്തുടർന്ന ശൈലി ശൈലത്തിൽ വേണമായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലുള്ള ചില വിദഗ്ധർ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്നും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഭ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ ക്രിയാത്മകമായി സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കൂടി അത്തരം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹം സ്വയമെങ്കിലും ധരിക്കണം അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത നിലപാടിലെ എന്റെ ധാരണ പാളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒത്തൊരുമ